हेलो भिवार्स वेलकाम टू एडो लेक्चार विडि आज के देख फ्रेजेस येजगलो विभिन्न परीक्षा जेमन भर्ती परीक्षा चाकर परीक्षा और अन्य परीक्षागलते एस थे विशेषकर फ्रेज आईडेंटिफाई करते दे तो फ्रेज आईडेंटिफाई करते दिए ता जिज्ञेस कर फ्रेज एक सेंटेंसर मध्य दे এবং সেখান থেকে জিজ্ঞেস করে যে এই প্রেসটা কোন ধরনের প্রেস সেটা কি নাউন প্রেস বারবাল প্রেস ইন্টারজাকশনাল প্রেস বা অন্য কোন ধরনের যে প্রেসগুলো আছে সেগুলো কি না এরকম প্রশ্ন হয় আরেক ধরনের প্রশ্ন হয় ডাইরেক্ট ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করে অর্থাৎ তোমাকে একদম ডিরেক্ট ডেফিনেশনও জিজ্ঞেস করতে পারে যেরকমটা কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা এবং চাকরির পরীক্ষায় এসেছিল তো আমরা কী ধরনের প্রশ্ন সেটা দেখব এবং সাথে এই টিউটোরিয়ালটাতে আমরা শিখব প্রেস কি তারপর হচ্ছে প্রেস কত প্রকারও কি কি এবং আমরা নাউন প্রেজের বিস্তারিত দেখব এই টিউটোরিয়ালে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রেসগুলো নিয়ে আলোচনা করব আশা করি তোমরা পুরো টিউটোরিয়ালটাই দেখবা তো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা জানতে চাই যে আসলে ফ্রেজ কি আমি এক কথা লিখছি ফিনিট পার বিহীন একগুচ্ছ শব্দ যার একটি নির্দিষ্ট অর্থ থাকে অর্থাৎ ফিনিট বার থাকবে না এরকম এক গুচ্ছ শব্দ যার একটি নির্দিষ্ট অর্থ থাকবে মানে ওই শব্দ গুচ্ছ মিলে একটি মাত্র অর্থকে প্রকাশ করে এবং সেন্টেন্সে একটি পার্টস অফ স্পিচ এর মতো ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ ওই শব্দ গুচ্ছ একটা সেন্টেন্সের মধ্যে একটা মাত্র পার্টস অফ স্পিচ এর মতো ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ ওই শব্দ গুচ্ছ একটা নাউন বা প্রনাউন বা অ্যাজেটিভ বা অ্যাড বার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় বাক্যের মধ্যে তখন ওই শব্দগুচ্ছকে বলা হয় ফ্রেজ তো আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে একদম ক্লিয়ার করে দিতে চাই তোমাদেরকে তাহলে আমাদের প্রথম সত্য হচ্ছে যে এক গুচ্ছ শব্দ যার একটি অর্থ থাকবে এবং ওই এক গুচ্ছ শব্দের মধ্যে কোনো ফিনিট বার্ড থাকবে না এবং ওই এক গুচ্ছ শব্দ সেন্টেন্সের মধ্যে একটি ফার্স অফ স্পিচের মতো ব্যবহৃত হবে তাহলে দেখো আমাদের একটা সেন্টেন্স যদি আমরা দেখি লাইফ ইজ নট এ ব্যাড অফ রোজেস অর্থাৎ জীবন পুষ্পসজ্জা নয় তাহলে এ দেখো এই ব্যাড অফ রোজেস এটা একটা অর্থ কি শুধুমাত্র প্রকাশ করতে চাই সেটা হচ্ছে পুষ্পসজ্জা এই ব্যাড অফ রোজেস এর অর্থ হচ্ছে পুষ্পসজ্জা তাহলে দেখো এই যে মার্ক করা যে শব্দগুলো এই শব্দগুলো প্রত্যেকটা মিলে একটি মাত্র অর্থ প্রকাশ করছে সেটা হচ্ছে পুষ্পসজ্জা এবং এই পুষ্পসজ্জাটা এখানে নাউন আকারে কাজ করতেছে এবং এখানে কোনো ফিনিট বার্ড নেই দেখো এই শব্দগুচ্ছের মধ্যে কোনো ফিনিট বার্ড নেই তাহলে ফিনিট বার্ড বিহীন এই শব্দগুচ্ছ একটি মাত্র অর্থ প্রকাশ করতেছে এবং এই সেন্টেন্সটাতে একটি ফার্স বা স্পিচের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে তাহলে খেয়াল করো আমরা এটাকে পাচ্ছি নাউনের মতো তাহলে হচ্ছে কি লাইফ ইজ নট পুষ্পসজ্জা লাইফ ইজ নট পুষ্প সজ্জা বা এ ব্যাড অফ রোজেস তাহলে যেহেতু এই শব্দগুচ্ছগুলোর মধ্যে কোনো ফিনিট বার্ব নেই এবং এদের একটি মাত্র অর্থ আছে এবং এরা যেহেতু এই সেন্টেন্সের মধ্যে একটি পার্টস অফ স্পিচের মতো ব্যবহৃত হয়েছে সেই জন্য এই শব্দগুচ্ছগুলোকে আমরা কি বলতে পারি একসাথে একটা প্রেজ বলতে পারি তো এখানে এটা হচ্ছে আসলে নাউন প্রেজ তো আমরা প্রেজ কত প্রকারও কি কি জানবো আর একটা উদাহরণ যদি আমরা দেই তাহলে হচ্ছে আই এম গুড অ্যাট প্লেইং ক্রিকেট ঠিক আছে তাহলে এখানে প্লেইং ক্রিকেট হচ্ছে যে একটি ফ্রেজ ঠিক আছে তো অনেকের ফ্রেজ এবং ইডিয়মের মধ্যে সমস্যা হয় মানে দুইটাকে আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করতে কি হয় সমস্যা হয় তো আমরা ইডিয়মের ডেফিনেশন জানব ডেফিনেশন হচ্ছে যে এক গুচ্ছ শব্দ যখন নিজস্ব অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য বিশেষ অর্থ প্রদান করে তখন ওই শব্দগুচ্ছকে ইডিয়ম বলে তো এই ইডিয়মগুলো মাঝে মাঝে ফ্রেইজের মতো কাজ করে সব সময় না মাঝে মাঝে কি ফ্রেইজের মতো কাজ করে এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার যেমন এখানে যে এই ব্যাড অফ রোজেস লিখা হয়েছে এটা আসলে একটা ফ্রেইজ ঠিক আছে এবং এই ফ্রেইজটা আবার ইডিয়মও ঠিক আছে অর্থাৎ এটা ইডিয়ম আবার ফ্রেইজও বলা যায় এটাকে তার মানে কিছু কিছু ইডিয়ম ফ্রেইজ হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিছু কিছু সবগুলো না আরেকটা জিনিস ইডিয়ম হচ্ছে এক গুচ্ছ শব্দ তারা নিজস্ব অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য একটি অর্থ প্রকাশ করবে তখন ওই শব্দগুচ্ছকে আমরা বলবো যে ইডিয়ম যেমন এ ব্যাড অফ রোজেস এর অর্থ কি একটি 
গোলাপের বিছানা কিন্তু একটি গোলাপের বিছানা এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে পুষ্পসজ্জা হিসেবে ঠিক আছে সো একটি গোলাপের বিছানা এই অর্থটা প্রকাশ না পেয়ে অর্থ প্রকাশ পাইছে কি পুষ্প সজ্জা যেমন আমরা যদি আর একটা দেখি দেয়ার ইজ এ ব্ল্যাক শিপ ইন এভরি ফ্যামিলি তাহলে দেখো খেয়াল করো এখানে ব্ল্যাক শিপ এর অর্থ যদি আমরা করি ডাইরেক্ট যদি অর্থ করি কালো কি হয় ঠিক আছে কিন্তু দেখো ব্ল্যাক শিপ অর্থ কালো তুমি যেটা ভাবতেছো সেটা না ব্ল্যাক শিপ অর্থ হচ্ছে কি কুলাঙ্গার সো এটা দেখো নিজস্ব অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য একটা অর্থ প্রকাশ করছে এই জন্য এটা হচ্ছে কি ইডিয়ম তাহলে ফ্রেজ এবং ইডিয়মের মধ্যে আশা করি পার্থক্য একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন আমরা এই ফ্রেজগুলো কত প্রকার সেটা জানবো ফ্রেজ হচ্ছে মূলত সাত প্রকার কিন্তু এছাড়াও আরও দুইটা প্রকার আছে আমরা সেগুলো দেখব তো এই সাত প্রকার ফ্রেজ তোমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে সাথে এই সাত প্রকার ফ্রেজকে আমাদেরকে জানতে হবে বুঝতে হবে তো এই সাত প্রকার ফ্রেজের মধ্যে কি নাউন ফ্রেজ অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ বার্বাল ফ্রেজ অ্যাড বার্বিয়াল ফ্রেজ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কনজাংশনাল ফ্রেজ ইন্টারজাকশনাল ফ্রেজ এটা মনে রাখার একটা ফর্মুলা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা পার্টস অফ হিসেবে শিখছি আট প্রকারের এই ঠিক কাইন ফ্রেজেসও আসলে আট প্রকারেরই হতো শুধুমাত্র কি প্রোনাউন ফ্রেজ যেটা সেটা নেই ঠিক আছে তাহলে দেখো তোমরা প্রোনাউন ছাড়া বাকি সবগুলো এখানে আছে একদম সাত পর্যন্ত তোমরা পড়ে দেখো বাকি সবগুলো আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা আশা করি কি ফ্রেজগুলো তোমরা মুখস্থ রাখতে পারবা আর একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটি স্পেশাল ফ্রেজ আছে একটা হচ্ছে ইনফিনিটি ফ্রেজ আর একটা হচ্ছে পার্টিসিপাল ফ্রেজ এগুলো নিয়েও আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে আলোচনা করব এবার আমরা দেখব এই প্রেজ থেকে বা প্রেজের যে আমরা আলোচনা করলাম এতক্ষণ পর্যন্ত সেখান থেকে কি কি ধরনের প্রশ্ন আসছে একটা প্রশ্ন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিল আর একটা রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে এবং সেটা একই সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরেও এসেছিল তো প্রশ্নটা মূলত একই টপিক থেকে সেটা হচ্ছে ফ্রেজের ডেফিনেশন থেকে আসছিল জিজ্ঞেস করছিল আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস দ্যাট ডাজেন্ট মেক আ কমপ্লিট সেন্স অ্যান্ড ডাজ নট কন্টেন আ ফিনিট বার্ড ইজ ফ্রেজ আমরা দেখো ফ্রেজের যে ডেফিনেশন পড়ছিলাম সেটা কিন্তু এখানে পড়ে যায় এই যে ডাজ নট মেক এ কমপ্লিট সেন্স ডাজ নট কন্টেন আ ফিনিট বার্ড এই দুইটা বৈশিষ্ট্য যেখানে থাকতেছে সেটা কি সেটা হচ্ছে ফ্রেজ পরবর্তী প্রশ্ন একই ধরনের প্রশ্ন সেখানে প্রশ্ন করছিল হোয়াট ইজ ফ্রেজ সেখানে চারটা অপশন ছিল তো ওই অপশনগুলোতেও ঠিক এ ধরনের একটা কমেন্ট ছিল ঠিক আছে যে কমেন্টটা ঠিক এ ধরনের সেটাকে তুমি দাগাবা ঠিক আছে এটা আসছিল কোথায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর উনিশশো আটানব্বই সালে এবং রাজশাহী ইউনিভার্সিটি দুই হাজার তিন সালে আসছিল সো বুঝতেই পারছ যে প্রশ্ন একদম সহজ আসে যা শিখতে হবে আমাদেরকে তো আমাদের ফেসবুক পেজ আছে সেখানে তোমরা লাইক দিয়ে রাখো এডিলেকচার বিডি নামে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা নাউন ফ্রেজ নিয়ে আলোচনা করব এবং তারপরে টিউটোরিয়ালে আমরা অন্যান্য ফ্রেজগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা